அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வீட் சால்ல வைக்கிற மில்க் கேக் எப்படி செய்யறதாங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் வச்சு வீட்லயே நம்ம செஞ்சிடலாம் இதோட ரேட் நீங்க கடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் கேஜி த்ரீ சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஆனால் நம்ம வீட்லேயே ஒரு அரை லிட்டர் பாலை வச்சே நம்ம இந்த ஸ்வீட் செஞ்சிட முடியுங்க இப்போ இந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் நான் இன்னைக்கு எடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை லிட்டர் அளவுக்கு காய்ச்சி ஆற வச்சுருந்த பால் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் மில்க்கு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாங்க பாலை நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க காய்ச்சி அதை சுண்ட வைக்கணும் இது ஆல்ரெடி காய்ச்சின பாலுன்ற வாசி நான் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன் இப்போ பால் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறதா இருந்ததுன்னா நீங்கள் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த பாலை சுண்ட காய்ச்சினீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் ரொம்ப ரொம்ப சேவாங்க ஏன்னா இந்த பால் வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆகுது நல்லா கொதித்து பால் நல்லா திக்காகணும் இந்த பாலில் நான் வந்து தண்ணி எதுவுமே ஊற்றலைங்க இப்போ பால் வந்து இருபது நிமிஷமாக கொதிச்சிருச்சு நல்லா பால் வத்திருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு எலுமிச்ச பழம் ஜூஸை வந்து நான் இதில் சேர்த்துருக்கேங்க இப்போ நான் ஒன்றரை லிட்ரு பால் எடுத்துருக்கிறதுனால நான் ஒரு லெமன் ஜூஸ் ஃபுல்லாகவே நான் ஊற்றிட்டேங்க நீங்கள் பால் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லெமன் ஜூஸ் விட்டுக்கோங்க இப்போ லெமன் ஜூஸ் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே பால் நல்லா திரிஞ்சு நமக்கு வருங்க இது வந்து இந்த திரியுது பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து அந்த ஸ்வீட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டு கொடுக்குங்க இப்போ அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா பாலை சுண்ட விடுங்க இப்போ நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஊற்றுனால பால் நல்லா திரிஞ்சு தண்ணியாக இருக்கும் அந்த தண்ணியை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அடுப்பு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா வற்ற விடுங்க அந்த தண்ணி எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா சுண்டணும் அப்போ தான் அந்த ஸ்வீட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சர்க்கரையே சேர்க்கணும் நீங்கள் வந்து பால் திரிஞ்ச உடனே சர்க்கரை சேர்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்குங்க அதனால் அந்த லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிட்டு அந்த தண்ணி எல்லாமே நல்லா வற்றி அந்த பால் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம சுகர் சேர்க்கணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால் நல்லா திரிஞ்சு தண்ணி எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா வத்திருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கிறேங்க ஒன்றரை லிட்டர் பாலுக்கு எங்களோட இனிப்பு சுவைக்கு இந்த நூற்றம்பது கிராம் சர்க்கரை போதுமானதாக இருந்தது உங்களோட இனிப்பு சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்வீட் சேர்த்துக்கோங்க சர்க்கரை சேர்த்துட்டு அடுப்பை ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இந்த ஸ்வீட் வந்து டக்குன்னு நம்ம செய்ய முடியும் பக்கத்துலேயே இருங்க பக்கத்துலேயே இருந்து நல்லா இந்த மாதிரி கிளறிக்கிட்டே இருக்கணுங்க கிளறிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி எல்லாமே வற்றி அந்த திரிஞ்ச பால் வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் லைட் ப்ரௌன் கலராக வருங்க அந்தளவுக்கு நீங்கள் இதை ஹை அடுப்பாக ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்கும்போது நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கிளறிக்கோங்க இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த ஸ்வீட் வந்து இப்போ ரெடி ஆயிருங்க இப்போ பாலில் நல்லா வத்திருச்சு வத்திட்டு இது ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிற ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக நம்ம ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாங்க ஏலக்காய் வாசனை உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நல்லா கிளர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து நல்லா கிளர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வேறு பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாற்றிக்குவோங்க வேறு பாத்திரத்தில் பார்த்தம்போது அதை நீங்கள் நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ நல்லா தடவி வச்சுக்கோங்க இப்போ நெய் தடவி வச்சுருந்த அந்த பாத்திரத்தில் நான் அந்த பாலை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க அதாவது கிளறி வச்சுருந்த அந்த பாலை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட பதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா நெரு நெருன்னு ரவையை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்குங்க அப்போ தான் இந்த ஸ்வீட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம கடித்து சாப்பிடும்போது மாவு மாதிரி கரையாது அதோட க்ரன்ச்சினஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்வீட்டோட அந்த பதத்தில் இருக்குங்க இப்போ இது ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஓரங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா கத்தி வச்சு நம்ம எடுத்து விட்டுக்கலாம் எடுத்து விட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு பிளேட்டில் தட்டுனீங்கன்னா அது அழகாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட் பண்ணி பீஸ் பீஸாக போட்டுக்கலாங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி வெறும் இருபத்தஞ்சி ரூபா நம்ம அந்த பால் மட்டும் வாங்கி செஞ்சாலே போதும் நம்ம வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்வீட் செஞ்சு